Happy Pentecost po sa ating lahat. At welcome po sa ating mga bagong tagapakinig sa araw na ito. Mga bago din po natin nakasama. Mga kasama po natin yan who are watching this video message. Welcome po sa ating lahat. Dahil po sa isang very historical no, and literal Passover, ito pong nakaraang Passover o Paskwa na sinasabi po sa Bible, lalong-lalo na po doon sa sa Israel or sa Jerusalem, kung saan lahat po ay naka-quarantine ng mga oras po na yon dahil nga po sa isang salot o sa isang plague na, po, na tinatawag nating pandemic. So ngayon po, inaasahan po natin na magkakaroon din po ng literal na Pentecost na kung saan i-equip po yung body ng Mesias or the church to harvest billions of souls in these last days. So kung ito po Pentecost na ito, ang final Pentecost o yung last days, na po, Pentecost of the last days, then ayaw po natin itong mamist. Because after this, dito pong Pentecost na ito, magre-resulta po ito also ng isang final and great harvest in the last days. Na ayaw din po natin syempre mamiss. So kung nag-fail po tayo before, na po, dun sa ating ministries in the past, sa ating ministries o hindi ka nakalapit kay Yahweh sa ating Ama sa Langit, this is our chance na mag-fulfill po natin yung ating purpose and calling through the power ng Holy Spirit na magpupuno po sa atin, magpupus po sa atin to harvest billions of souls these last days. So basahin po natin mula po sa ating mga talata, Gawa 2, 17 and 18. Sabi po rin ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Sabi ni Yahweh, pagkakalog ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatanggang lalaki ay magkakaroon ng panga, mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin. Maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. So sinabi po niya doon, na may ibubuhos daw po niya. He's going to pour out His Spirit. Kailan daw po yon? Sabi po rin sa mga huling araw. Kailan po ba yung huling araw? We are already in the last days. So kanina daw po niya ito ibubuhos sa kanyang mga bond servants. Sa kanyang pong mga alipin. Babae man, lalaki, anumang edad. Young and old alike. Sino po ba itong mga bond servants na to? Sino po ba mga alipin na to? Sabi mo sa Katabi mo, tayo po yun. Tayo po yun na binili, tinubos ng kanyang dugo. Po, from slavery to sin. Dahil po tayo, tayo din mga alipin, pero sa kasalanan po, pero tayo tinubos. Po, tungo sa slave to slavery to righteousness. Sa ano pong purpose tayo niya tinubos? Sa ano pong purpose niya to ibinubuhos yung kanya pong... Holy Spirit in the last days para po tayo mag-preach ng kanyang message or for us to become His messenger or ambassador sa sanglibutan po na ito. Daladala yung message of the kingdom of heaven at yung good news na ating daladala. So, nung sinabi niya po ito na He will pour out His Spirit, ibig sabihin ito po ay parang isang pagbinuhos po yan, parang isa pong malaking tsunami to na kung saan marami po ang makakasalo ng anointing ng Holy Spirit na ito para ma-empower ito pong panahon na ito in the last days upang sa gayon matupad po natin yung ating purpose bakit po ba tayo nalikha bakit po ba tayo tinawag ni Yahweh bakit ka ba nasa church bakit ka ba naligtas we have a calling we have a purpose at kung hindi mo to nagawa for so long a time Uh, this time, ito po yung chance and opportunity because of the Holy Spirit that will empower you to fulfill your purpose and your calling. So number one, it is a last day. It is the last day Pentecost. Maaring ito yung final. This is the third Pentecost. Ah, may papariwanan ko po yun. So remember that yung Pentecost, ito po yung huling feast sa spring. No? 
Uh, but Psalm says, sabi, inabutan na raw din po yung summer nito sapagkat may eksilang daw po yung spring sa Israel. But in this month, sa loob po ng buwan ng Pentecost na ito, ito po yung pinakamaraming, yan nakikita niyo nga po, ito po yung pinakamaraming harvest sa, sa lahat ng harvest seasons. Dahil nga po, kita niyo, lima yung pwede pong i-harvest dito. So, after this, after po ng spring, summer na po yan. Na prophetically, nagsisimbolize na po yan ng simula ng signs of the end times. At pagkatapos po yan, autumn leaves na po talaga, last days na po yan. Noon ako saan yung, yung fig trees daw po, o yung ano po yung Tagalog ng, ng fig tree, no, uh, igos, no, ay nagsisimula na raw po mag-bloom, mag-sumibol, na po yung kung kanilang mga Dahon. At sabi nga po sa Mateo 24, 32 and 33, sabi po lang, Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng anak ng tao. Talagang malapit na. So, pag nagsisibo na po yung fig, yung dahon, ibig sabihin kasi nag-spring, after ng spring, tag-araw na po yun, tapos tag-namunga, ano na po yun? Autumn na po yun. So, before summer, o yung signs ng end times, na nasulat po doon sa Matthew 24, bago po yun mangyayari, meron po muna great harvest, ito pong Pentecost na ito, no? na nasa loob ng spring, meron po muna great harvest of souls na mangyayari in the last days. And we know that this Passover, ito pong nakaraang Passover, ay isang signal na tayo nga po ay nabubuhay na, namumuhay na in the last days. Bakit po? Due to a, due to a, due to its literal celebration in the scriptures na nangyari din po sa ating panahon. So it also says, Sabi po doon sa prophet, sabi po ni prophet Joel sa kanyang prophecy na yun daw pong spirit ay ibubuhos ni Yahweh sa lahat ng kanyang mga alipin, both men and women of all ages. Sabi po ni Peter doon in Gawa 2.16, sabi po doon, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinihayag ni propeta Joel. At yung propeta po na yun, yung prophecy po na yun, ay natupad dun po sa early church. And they prophesied, yung pong early church na talaga nag-prophesya po sila sa maraming tao at the same time. Nung pong mismong bumuhos po yun, ay marami pong nagdatingan. At ito nga po ay sila nga po ay nag sa mga tao na ito na nagdatingan, na nakarinig ng speaking in tongues nung kanilang matanggap ang banal na espiritu. Sabi nga po doon sa gawa 2 verse 6, nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na mangha sila, they wondered, they were amazed sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. So number 2, others wondered while they received. Nagdatingan ng maraming tao, yung, yung mga tao, nagwa-wonder lang sila, bakit ganun tong mga ito? Ano nangyari sa mga ito? No? Samantalang sila, nakatanggap po sila. So ang tanong, saan mo po, saan niyo po nais na mapasama? Doon po sa nagwa-wonder lang, wow, ano nangyari sa mga ito? Bakit ganito ito? Bakit sila nakapagsasalita ng ating mga wika? ay mga hudyo ito. Bakit sila nagpapahayag ng mga mabuting balita? Or, doon ka ba? Saan mo gusto? Doon sa nagwa-wonder lang or doon sa tumanggap ng Holy Spirit? That's why, in the past few weeks, no, nung mga nakalaang ligo po, pine-prepare po namin kayo for this final Pentecost para hindi po kayo mag-wonder lang. Na kung saan, magtaka ka, mamangha ka, nakikita mo yung dating katabi mo sa church, na kung saan siya nag-share na, nag-preach na, nagbubuo ng live group online or even outside, na umaabot sa maraming tao, magtataka, anong nangyari? 
sa tao na ito. You will wonder na po. Pero yun nga po yung dahilan. That's why we are, we were preparing you in the past few weeks sa paparating na final Pentecost po na ito. Siguro pagka, yun ang masaklap eh. Pagka hindi mo natanggap nun, magtataka ka, ano nangyari dito? Tapos saan hindi mo alam na hindi naman kasi siya yun eh. Kasi alam mo naman na siya dati mahihayin. Alam mo ko naman paupo-upo lang yan sa church. Pero bakit ngayon ganyan na siya ngayon? Because of the Holy Spirit na kanyang tinanggap na kumikilos sa kanya empowering him to do yung hindi naman niya nagagawa before. Pero because of the last days, ito mga huling araw, magtataka ka bakit nagagawa na niya. Hallelujah. So sabihin mo sa katabi mo, no, ayokong mag-wonder ka lang sa akin. Ayokong mamangha ka lang sa Gusto ko kasama kitang mag-deliver ng message sa buong sanlibutan. Gawa 2.41 Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao ng araw na iyon. So number three, the greatest harvest of all Time. Imagine niyo po, around 3,000 people ang dumating. Wala naman pong invitation. Hindi naman po sila pinapunta. Narinig lang nila, nagdatingan sila. Ang lakas siguro po nun. No? And then narinig nila ang isang mensahe mula po sa isang mangisda na nagangalang Peter. Lamang, mangisda lamang. Pangkaraniwang tao. Hindi nakapag-aral lang mataas. Hindi po nakapagtapos. Pero na-empower ng Holy Spirit and in just a few minutes ng kanyang preaching, 3,000 po agad nagpabautismo at nadagdag sa mga alagad. Wow! So sino po gustong makita po muli ito? No, who, sino po gusto makakita na nagbabaptize? Sino po gusto makapagbaptize ng 3,000 or more sa isa lamang pong Preaching. Sino po nais na makita yung libu-libong tao nagbabalik kay Yahweh na parang mga prodigal sons no? na nagising muli at nagbabalik loob sa ating Ama. Then this is your time. Kung nais mong makita ulit yan, ito yung panahon mo na makikita ito. Hindi lang sa pamamagitan ng ibang tao, mismo ikaw gagamitin ng Holy Spirit to do great things for our Father, for our Creator, for our Father, Yahweh in Heaven. Isaiah 43, 19 and 20. Sabi po ron, Masdan mo, ah, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Para na nga ako maging na mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. So the water of life bumukal puro para yung mga hinirang niya makainom. Dati tuyot na tuyot yun. Ilang yun. Wala pong nakakaabot doon na tubig ng buhay. Walang nakakaabot ng mensahe sa kanila. But this time, sa last days po ang ating ama sa langit, sa langit, gagawa po siya ng isang daan, ng isang highway sa kalagitnaan ng disyerto ng ilang. Yet, He made a highway po para po maabot lahat ng tao sa buong mundo. No matter how far, kahit po gano'n pa silang kalayo. Kung dati hindi nga po sila naabot before they were unreachable ng good news or by the church. Kahit ng church hindi po sila naabot. Now, maabot po sila sa paanong paraan. Gumawa po siya ng paraan ngayon through the internet. So, kung ang mga alagad po nung before, gumagamit po sila ng lambat ng nets para po makahuli sila ng isang boat sinking na huli ng mga isda. Yung ating pong Messiah through His Spirit ay gagawa, gagamit po ngayon ng isang worldwide net. Paano po yan? Through the internet. Para po makahuli ng billions of souls ngayon pong huling mga araw bago po dumating ang signs of the end times. Where, kasi pag dumating na po yan, hindi na po tayo makakapag-preach 
Mahirap na po mag-preach. No, kasi puro persecution na po. Wala na pong makikinig sa atin. So, samantalihin po natin itong natitirang spring, summer, bago po dumating ang autumn ng, ng feast or yung last days or end time. So, we are so blessed because nabubuhay po tayo sa great harvest. Po, bakit po? Sabi nga po sa Daniel chapter 12, na po, verse 3, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit. So, sila po yung naglilid, nag equip sa mga tao. At ang mga, na-equip naman po, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituwin magpakailan man. So, mapalad ka po. Bakit po? Because ang nais nice po niya, mag-shine ka, magliwanag ka, magningning ka na para mga bituin sa pamamagitan na pagdadala ng mga tao pabalik sa ating Mesya, sa balik sa ating Ama sa langit, ako saan para kang constellation sa madilim na sanlibutan na ito. No, kasi parang gabi po rito sa mundo na ito kasi madilim nga po, walang pag-asa and yet because you are bringing people back to our Father in Heaven para ka pong nagniningning na bituin sa kadiliman ng sanlibutan na ito. So, tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha po bang big deeper yan? <laughs> no? Mukha po bang constellation? Yan. So, ito po pandemic na ito ang nagpakalat sa atin. No? And uh, hindi po natin alam kung kailan ba ulit tayo magko-congregate, kung kailan ba tayo pwedeng magsama-sama ulit. Pero dahil sa pandemic ito, nangalat tayo ngayon. Hindi tayo nakikita, hindi tayo nag pupulong, together, together, no? O di nga natin alam kung magko-congregate pa ba talaga tayo? No, baka mag-congregate tayo, tapos lumala na, tapos pipigilin na naman nila, hindi na po natin alam. Pero isa po ang alam natin, ang pagkapakalat po natin na ito, ay para po tayo mag-share na ng good news, dine-deploy na po tayo ng ating mga Yahweh in the last days. Because last days na gusto na po niya i- gamitin tayong net, i-cast out na po tayo, hindi pala i-cast, i-cast yung nets, no? ipalaga, ipala, i-deploy na po tayo sa sanlibutan upang i-share yung good news sa buong mundo through the power and fire, fire ng kanyang Holy Spirit ay bubuhos po niya itong last day Pentecost that will serve as our light. Ito po, may, ito po magpapaningning sa iyo, ito po magpapaliwanag sa iyo, yung fire ng Holy Spirit na nasa atin, na kanyang ibinuhos sa atin, ito po paparating na final Pentecost. That's why ito po yung time mo for you to shine, para magmultiply at i-glorify ang ating Ama sa langit. Hallelujah! So sabi nga po sa text natin, sabi po rin 3,000 daw po ang nag- namangha sa Pentecost na ito na, na nangyari at nagpabaptay sila and were added, nadagdag po sila sa mga alagad ng ating Mesyas. So kung ikaw po ay nakikinig sa mga oras na ito, and siguro nagtataka ka na mga o natataka ka sa mga pinag-uusapan po natin dito, Ito po yung malaking chance mo. This is your big chance na madagdag doon sa mga alagad ng ating Mesyas. O madagdag sa mga maliligtas, sa magbabalik loob sa ating Ama Yahweh sa langit. So this purpose, no, ang purpose po kasi ng last days din, ng Pentecost po na ito, ay para po makumpleto, para mapuno, para mabuo yung bilang ng mga maliligtas sa last days. Kasi last days na nga po eh. So, eto po yung big chance mo na kung saan, kung dati napariwara ka, eto po para ito yung mga prodigal sons na nagbabalik loob. Eto po yung chance mo na bumalik, makatiyak sa yung kaligtasan kung saan ka tutungo after this life. Po. So this is para mapuno po, makumpleto yung bilang ng mga maliligtas. So kung nais nyo po, ito po yung chance nito. Because yung number 3 po, ano po yung meaning ng number 3? Means wholeness, kabuuan and completeness, pagkumpleto po. So yung 
first Pentecost po kasi, ang unang Pentecost, nangyari po yan sa Jerusalem. Na kung saan ay libu-libu po ang tumanggap. Pero pagkatapos po ng Pentecost, dumating ang persecution sa iglesia. Yung mga napapalad nyo, sinira, mga pinapakain sa leon, no, sinusunog ng buhay ang mga believers, ang early church, yun po yun. Ang second Pentecost po, pangalawang Pentecost, nangyari po yan sa Azusa Street, yung revival na yan, sinatawag sa, sa Los Angeles, California, noong 1906 na umabot po hanggang 1915. At sinasabi nga daw po na yung church po ngayon, 70% ng believers ngayon, galing daw po doon sa Azusa Pentecostal Revival po na iyon. At pagkatapos po noon, 1906 hanggang 1915, dumating naman po yung 1918 na Spanish flu na nag-infect ng around 500 million people na pumatay ng 50 million people worldwide. So ito pong paparating na last day Pentecost ay inaasahan po natin na ito na po yung ikatlo, the third, the number three, third Pentecost na magkukumpleto na po, na magpupuno na po doon sa, sa bilang ng mga maliligtas bago naman po dumating itong last days great tribulation na mangyayari na nakasulat po sa mga salita ng ating amang sa langit lalo na po doon sa revelation sabi rin po sa Romans 11 Roma 11, 25 and 26 lalo na po doon sa unang sentence ng 26 sabi po rin mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala lamang. Ano po? Tatagal lamang iyon hanggang, tinignan po ha, hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil. Hintil po, hindi po mga hudyo yun, tayo po yun. Ang lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel. So ito po palang huling Pentecost na ito. Hindi lamang po pala ito basta magkukumpleto o magbubuo ng lahat ng maliligtas ng mga hintil o ng mga tao na hindi mga hudyo. Kundi ito rin po ang magtitrigger. Ito rin po ang magtitrigger na maligtas ang kabuuan ng buong Israel. So ang tanong po, kasama ka ba sa bilang na ito na magpupuno ng mga maliligtas sa mga huling araw. Ito na po yung last days. Tingnan nyo po sa internet. Search the internet worldwide. Mga nangyayari, mga locus. Hindi, po, hindi mo lang po alam. Pilipinas lang po nababalita ngayon. Pero tingnan nyo po yung mga signs of the end times. Tingnan nyo rin po yung yung kadalasan ng mga pangyayari nito compared sa 1970. Ang taas po, nagdobli po yung mga calamities everything, mga locus, mga, mga pandemic na ito na nangyayari compared po nung 1970s. Talagang uh, nagpapakita po that we are already in the last days. So, eto na po yung chance mo. Naniniwala ka ba na isa ka dun sa magkukumpleto ng bilang ng mga maliligtas ngayong mga huling araw. So, kung naniniw naniniwala po kayo, at nais mong matanggap din ang Holy Spirit na ito. Itong paparating na Pentecost. Ito pong bukas. Pentecost na po yan. No? At ayaw niyo pong mamangha, mag-wonder with others na bakit sila tumanggap ng Holy Spirit? Ako hindi. Parang naiwan. Parang rapture po yan. Ako saan na wala na yung iba pero ikaw naiwan. So, ang nais lamang po ng ating ama sa Yahweh, if you want, na maligtas ka, mapabilang ka sa mga maliligtas ngayong last days. Ito lang po ang tanong ko sa iyo. Naniniwala ka ba kay Yahushua? Kailan niyo po si Yahushua? Si Yahushua po, yun po yung original name ni Jesus sa Hebrew o sa, sa pangalan niya sa Hudyo. Na kung saan meron po kasing kahulugan iyon. Yahweh or Yahweh saves. Yahoo means Yahweh. Shua 
Minsim. Siya lamang po ang nakapagliligtas. So, yan po ang pangalan original ni Jesus. At marami na pong gumagamit niya ng mga churches, even yung intercessors for the Philippines. So, ang real name po ng Messiah is Yahshua o Yahushua. Naniniwala ka bang siya ang anak ni Yahweh ng ating Ama sa Langit, ng Creator? If naniniwala ka, naniniwala ka rin bang siyang namatay sa cross para sa iyong kasalanan at muling nabuhay upang buhayin ka sa mga huling araw sa kanyang pagbabalik upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kung naniniwala ka rin dito, if, and nais mo rin bang maging bahagi, naniniwala ka ba sa kanyang kaharian? Hindi po relihiyon ang pinag-uusapan po natin dito kundi yung kingdom of heaven at pinapanalangin na thy will be done on earth as it is in heaven. Nais mo bang maging bahagi ng kanyang kaharian na kung saan tinatanggap mo siya bilang iyong king of kings and lord of lord ng iyong buhay. Kung naniniwala ka kay Yeshua na anak ni Yahweh na muling na buhay at ikaw ay nais mong makapasok sa kanyang kaharian sa pagtanggap sa kanya bilang hari ng iyong buhay na siya po na ang masunod sa iyong buhay ay subrid po tayo sa panalangin na ito at sa pagkakataon po na ito iyahanda po niya na tumanggap ka rin ng kanyang spiritu in the last days tayo po yung manalangin aming ama sa pagkakataon po na ito ay ang iyong anak na ito ay nais niya na mapabilang sa mga ililigtas mo sa mga huling araw na ito. Naniniwala po siya at nananampalataya sa iyong anak na si Yeshua, si Jesus, na kanyang tinatanggap bilang kanyang hari upang makapasok siya sa iyong kaharian. Naniniwala po siya kay Yeshua na iyong anak anak ni Yahweh na siyang namatay sa kanyang mga kasalanan at muli po niyong binuhay upang matupad ang inyong mga pangako sa iyong anak na ito na nakikinig sa mga oras na ito upang siya'y mabigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Kami nga mga dinadalangin nga po namin, iparanas niyo po sa kanya, padama niyo po sa kanya ang, ang katiyakan ng kaligtasan. At sa darating na Pentecost na ito, aming ama, dinadalangin namin na siya rin. Lahat kami, wala pong maiwan na mananamparataya mo na iyong anak na hindi tumanggap ng iyong banal na Espiritu. Kundi lahat kami ay mapuspos nito upang matupad din namin ang aming purpose at calling sa mga huling araw amin. Dalangin namin sa mga oras na ito na i-baptize niyo po kami ng Holy Spirit magutom po kami ma-empower po kami ng iyong Holy Spirit at magutom kami for more of you hunger for more of you come on, sige po pray right now ask the Father desire the Holy Spirit sa mga oras na ito na hindi tayo maiwan na hindi ka maiwan kundi mapuspos ng Holy Spirit at ikaw ay magningning in the last days by bringing people back to Yahweh. Panalangin po natin ang COVID na ito na mag-stop upang makapag-harvest tayo ng thousands and using any platform, either internet or text or anuman paraan kahit vocally, sa, sa sanlibutan na ito, lumabas ka man sa anumang pagkakataon, eh, idalangin po natin na tayo po ay mapuspos. Maranasan natin, matanggap natin ang kapangyarihan, ang presensya ng ating ama sa langit upang matupad ang Emmanuel that He is with us to the ends of the age. Panalangin din po namin ang aming mga pamilya. Ingatan niyo po kami. Provide niyo po lahat ng aming pangailangan. Cover us all with your blood. And give us, and give us uh, good health, strength. Wala po magkakasakit sa amin. Nilayo po, po kami lahat. At dalangin din po namin. Maligtas din po. Magbalik loob din po lahat ng aming pamilya. Sapagkat ayaw po namin silang maiwan. 
Dinadilang hindi po namin mga frontliners sa mga oras na ito. Give them wisdom and strength and good health. Protect them. Wala na rin po magkakasakit sa kanila. Wala na rin po masasacrifice sa kanila. But bless them and provide them. Kanila din po ang family. Wag po mag-aaralaw. Aming Ama. Aming Ama, we claim that this Pentecost ay makakatanggap kami ng iyong gift by your grace according to your promise ibuos niya po sa amin ang iyong banal na spirit upang sa gayon hindi kami maiwan kundi kami magamit mo sa pag-harvest ng thousands, millions and even billions of souls bago man po kayo pumalik. Ito na po ang third Pentecost, the last Pentecost na magpupuno ng mga ililigtas mo sa mga huling araw nito. Salamat po aming Yahweh. We claim by faith na dinilig niyo po ang aming mga dalami. To you all the glory and the praise in Yahushua Jesus' name. Hallelujah. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong uh, precious time. And kung mayroon po kayong mga tanong, lalo na po patungkol sa inyong mga pananampalataya. At kung nais po pong matiyak ng inyong kaligtasan, mag-comment lang po kayo below. At kung nais nyo rin po ma-meet ang mga bagong friends, at nais nice pong mag-grow spiritually, just comment below. Mayroon po tayo mga life group dyan. May mga life group leaders po tayo dyan. Maraming po tayong topic about family, about anxieties, and even love life. Ano po, na pwede nyo pong pag-usapan, just comment below. At mayroon pong mag a sa inyo. So muli po, maraming salamat po for fellowshipping with us sa mga oras na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating iisang ama na si Yahweh sa langit. Keep safe and shalom.